ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আরিয়ান নাজুল বলছি আজ 12 জুলাই 2019 বাংলাদেশ সময় এখন 11টা বাজে 50 মিনিট আমি যখন ভিডিওটি করতেছি তো ভাবলাম একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক তো আজকে আমরা আলোচনা করব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের স্যালারি সম্পর্কে আসলে যারা সদ্য ডিপ্লোমা পাস করেছেন অথবা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার যারা রয়েছেন অথবা যারা বিএসসি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করেছেন বা পড়াশোনা করতে যাচ্ছেন মানে ক্যারিয়ার কেমন হবে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং আদার্স বা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে আপনার স্যালারি কেমন হতে পারে এই সম্পর্কে আজকে বিস্তারিত জানব তো তার আগে বলেন এই যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করতেছেন অথবা পড়াশোনা করতে যাচ্ছেন বা এই সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটু লাইক দিতে পারেন আর আপনার কিছু জানার থাকলে তাহলে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন আমি অবশ্যই আপনাদের কমেন্টের উত্তর দিয়ে থাকব তো চলুন শুরু করা যাক তো আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে দেখে নেই আসলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংদের স্যালারি কেমন হয় থেকে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশ বাইরে যেই উন্নত কান্ট্রিগুলো রয়েছে লাইক জার্মানি ইউএসএ কানাডা এরকম কান্ট্রিগুলোতে আর যারা উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান বা উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে ভিডিও পেতে চান তারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারেন ঠিক আছে তাহলে আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাই আমরা এই যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংদের স্যালারি সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং স্যালারি কেমন হয়ে থাকে যেহেতু আমরা বাংলাদেশে বসবাস করি সেই তাকে আমরা বাংলাদেশ সম্পর্কে জানবো বাংলাদেশের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা কেমন তো যারা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন এবং যারা বিএসসি রয়েছেন আমরা দুইটাই জানবো তবে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের সচরাচর উপসহকারী প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং যারা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করেছেন তারা সাধারণত সহকারী প্রকৌশল হিসেবে নির্বাচিত হন বা নিয়োগ পেয়ে থাকেন তাহলে আমরা যে সরকারি সার্কুলারটাই আগে দেখি যে সরকারি সরকারি জবের ক্ষেত্রে আসলে স্যালারি কেমন হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে আমাদের গ্রেড জানতে হবে আসলে কোন গ্রেডের বেতন কত স্বাভাবিক ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার যারা রয়েছেন উপসহকারী প্রকৌশলী তাদের আসলে দশম গ্রেডে বেতন দেওয়া হয় আর যারা সহকারী প্রকৌশলী বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করছেন তাদের আসলে নবম গ্রেডে বেতন ধরা হয় তাহলে আমরা গ্রেডটি একটু জেনে নিই গ্রেডটা আসলে কি তো এখানে প্রত্যেকটা গ্রেড এই যে একটা পিকচারে মানে প্রত্যেকটা গ্রেড এখানে বিশ মানে বিশ গ্রেড পর্যন্ত দেওয়া আছে তা সচরাচর যারা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার তাদেরকে এই যে দেখতেছেন দশম গ্রেডে এই যে স্যালারি দেওয়া হয় এই যে দশম গ্রেড তো দশম গ্রেডে স্যালারি হচ্ছে ষোলো হাজার ষোলো হাজার থেকে শুরু আসলে আটত্রিশ হাজার চারশো টাকা পর্যন্ত মনে হয় এই যে লেখা আছে আটত্রিশ হাজার ছয়শো চল্লিশ টাকা সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন ষোলো হাজার থেকে আটত্রিশ হাজার ছয়শো চল্লিশ টাকা ষোলো হাজারটা হচ্ছে বেসিক আপনার আদার্স ভাতা এই যে এখানে আছে চিকিৎসা ভাতা তারপর এই যে শিক্ষা সহায়ক ভাতা আর টিফিন ভাতা এসব কিছু মিলে আসলে চব্বিশ পঁচিশ হাজার টাকা পড়ে যারা সরকারি জব করবেন উপসহকারী প্রকৌশলী দশম গ্রেডে আর যারা সহকারী প্রকৌশলী রয়েছেন তারা আসলে নিয়োগ পেয়ে থাকে নবম গ্রেডে যাদের ন্যূনতম স্যালারি হচ্ছে বাইশ হাজার টাকা আর সর্বোচ্চ স্যালারি হচ্ছে তিপ্পান্ন হাজার ষাট টাকা তো ওদের আবার এই যে চিকিৎসা ভাতা আছে মানে বিভিন্ন ভাতা সহ আসলে বেসিক বাইশ হাজার টাকা হলেও তিরিশ হাজার টাকা বা প্লাস পরে থাকে তো এই হচ্ছে সরকারি জবের সার্কুলার বা যোগ বেতন কেমন হয়ে থাকে প্রত্যেকটা সার্কুলারে সেম বেতনই হয়ে থাকে আসলে গ্রেড ওরা মেনটেন করে নির্দিষ্ট গ্রেড এটা আসলে জাতীয় পে স্কেল দু হাজার পনেরোয়ের গ্রেড এই তালিকাটা পনেরো সালে প্রণীত হয়েছিল সো আমরা আপনারা দেখলেন যে দশম গ্রেডের বেতন কেমন হয়ে থাকে বেসিক হচ্ছে ষোলো হাজার টাকা আর নবম গ্রেডে বেসিক হচ্ছে বাইশ হাজার টাকা তো আমরা এখন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে কীরকম স্যালারি হয়ে থাকে যে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলো আছে বা প্রজেক্ট আছে বিভিন্ন এগুলোতে স্যালারি কেমন হয়ে থাকে তো আমি কিছু সার্কুলার ওপেন করে রেখেছি আসলে আপনাদের সুবিধার জন্য এখানে একটা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখতে পাচ্ছেন এখানে লিখা আছে যে সহকারী প্রকৌশলী যারা বিএসসি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করেছেন যে এখানে লিখা আছে সহকারী প্রকৌশলী দুজন গ্রেড হচ্ছে নবম গ্রেড যেটা বেসিক স্যালারি হচ্ছে বাইশ হাজার টাকা যে বাইশ হাজার টাকা থেকে তিপ্পান্ন হাজার ষাট টাকা আর এখানে বলা আছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং অভিজ্ঞতা অথবা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা 
আপনারা দেখতে পাইলেন যে 22000 হচ্ছে ন্যূনতম স্যালারি আর উপসহকারী প্রকৌশলী হচ্ছে দশম গ্রেডে যে 16000 টাকা আসলে প্রাইভেট কোম্পানি হলো আসলে এটা মেইনটেইন করতেছে গ্রেড মেইনটেইন করতেছে আচ্ছা আমরা আরেকটা সার্কুলার যদি দেখি তো এখানেও লেখা আছে উপসহকারী প্রকৌশলী পৌরকৌশল বিভাগ উপসহকারী প্রকৌশলী পৌরকৌশল বিভাগ দশম গ্রেডে সেম গ্রেড আসলে একটা সাহিত্য সাথে শাসিত প্রতিষ্ঠান আসলে একটা প্রকল্পে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এই যে ষোলো হাজার টাকা থেকে আটত্রিশ হাজার ছশো চল্লিশ টাকা এই যে দ্বিতীয় গ্রেডে শিক্ষিত কোনো পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হতে পৌরকৌশল অনুন্নত দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিপ্লোমা আসলে আমরা যারা মনে করি যে একটা কথা বলে রাখি আসলে আমরা যারা মনে করি যে এই যে থ্রি পয়েন্ট না হলে আসলে সরকারি জব করা যায় না আসলে এমন কোথাও লেখা নেই ন্যূনতম আমি যতগুলো সার্কুলার দেখেছি বা আমার অভিজ্ঞতা বলছে যে যে সবগুলাই দ্বিতীয় শ্রেণীর চায় তাহলে আপনি দ্বিতীয় শ্রেণীর হলে আই মিন টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো পেলে আপনি সরকারি জবে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আচ্ছা আমরা আরেকটি সার্কুলার লাস্টে দেখে নেই সরি যে এখানে একটা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে উপসহকারী প্রকৌশলী যারা বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে পড়াশোনা করেছেন সরি উপসহকারী প্রকৌশলী হচ্ছে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার এখানেও বেতন মানে সেম মানে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে আসলে আপনার এই যে স্কেল মেনটেন করে গ্রেড মেনটেন করে তো সে আপনার ক্রিয়ার সম্পর্কে আপনারা তো দেখলেনি আসলে তাদের স্যালারি কেমন হতে পারে সরকারি বা সরকারি প্রতিষ্ঠান বাদে ভিন্ন হতে পারে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান আবার নর্মালি সাইড ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নিয়োগ দিলে দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা প্রথমেই স্যালারি দিয়ে থাকে আরও বেশিও হতে পারে তবে ন্যূনতম এই স্যালারিটা দিয়ে থাকে আর আমরা এখন যদি বাইরে সম্পর্কে জানতে চাই যে এই অন্যান্য কান্ট্রিগুলোতে আসলে স্যালারি কেমন হয়ে থাকে আমি আসলে অনেকবারই দেখেছি আমার ইন্টারেস্ট ছিল আমি দেখেছি আচ্ছা আমরা প্রথমে যদি একটু সার্চ দিই গুগলে গুগলকে আমরা ব্যবহার করতে পারি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং স্যালারি ইন ইউএসএ ইঞ্জিনিয়ারিং স্যালারি স্যালারি এস্টিমেট আসলে এখানে লিখা আছে উনপঞ্চাশ হাজার থেকে সাতানব্বই হাজার পার ইয়ার আসলে এটা ডলার উনপঞ্চাশ হাজার ডলার থেকে সাতানব্বই হাজার ডলার পার ইয়ার বা তারপরে এখানে লিখা আছে চৌষট্টি হাজার থেকে আসলে এক লক্ষ চোদ্দ হাজার পার ইয়ার আসলে এটা দোনোটাই ই প্রতি বছর আর এটা ডলারে দেওয়া আছে মানে অ্যাভারেজ যদি আপনি ধরেন পঞ্চাশ হাজার ডলার পার ইয়ার আপনার স্যালারি ইউএসএতে তো বুঝতেই পারছেন আপনার চাহিদা কতটুকু আচ্ছা আমরা যদি এখন ইউএসএর জায়গাতে আমরা ইউকে দিই সেম বাইশ হাজার ইউরো থেকে সাতচল্লিশ হাজার ইউরো সাঁত্রিশ হাজার ইউরো থেকে বান্ন হাজার ইউরো এখানে দেখতেছেন ছয়ত্রিশ হাজার ইউরো থেকে পঁচিশ হাজার ইউরো তো অ্যাভারেজ চল্লিশ হাজার ইউরোর মতো রয়েছে চল্লিশ হাজার ইউরো যদি আপনি হিসাব করেন পার ইয়ার তাইলে আসলে আরেকটা কথা বলে রাখি আপনার সরি আজান দিচ্ছে দুঃখিত আজান দিচ্ছিল আমরা এই যে ইউকের স্যালারিটা সম্পর্কে জানলাম এখন যদি আমরা জার্মানিতে স্যালারি কীরকম জানতে চাই তাহলে সেম জার্মানিতে হচ্ছে বাইশ হাজার ইউ থেকে বাষট্টি হাজার ইউ চুইস ছিয়াশি হাজার তিরানব্বই হাজার ছয়ত্রিশ হাজার তো আপনারা আসলেই দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে যে বেতন কেমন হয়ে থাকে বা স্যালারি কেমন হয়ে থাকে এখানে অ্যাভারেজ একটা স্যালারি দেওয়া আছে আমাদের চল্লিশ হাজার ইউরো ধরে ধরে পার মান্থ প্রায় পার মান্থ বলতে পার ইয়ার প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার মতো তো আমরা আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে হিউজ চাহিদা রয়েছে আসলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বাংলাদেশ থেকে আরও অনেক বেশি চাহিদা রয়েছে আপনারা যদি যে কীভাবে উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে যেতে পারেন সে সম্পর্কে ভিডিও পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন 
আমি আপনাদেরকে অবশ্যই ভিডিও দেব ইনফরমেশন সহ ঠিক আছে আজকে তাহলে এই পর্যন্তই সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিবেন শেয়ার করবেন আর যে অবশ্যই কমেন্ট